फसफरसा हाइड्रोजेन के प्रतिस्थापन कर हाइड्रोजेन के प्रतिस्थापन करस्तुत से कार्यकरी मूलक हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन ना हाइड्रोजेन प्रभावित द्वारा समस्त आलफा हाइड्रोजें क्लोरिन द्वारा प्रतिस्थापित हो ग उटपुट की शुदुम्रफाइड्रोजेंट ग उत्पाद जखा प्रोपानिक एसिड के हेल्थ
আমরা জৈব অ্যাসিডের সক্রিয়তা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের যদি দুটো জৈব অ্যাসিড দেওয়া থাকে সেই দুটো জৈব অ্যাসিডের ভিতর কোন অ্যাসিড বেশি সক্রিয় সেটা আমরা বের করতে চাই এবং সেটা আমাদের টাস্ক ফর এক্সাম্পল আমরা ধরে নিলাম যে এইচ সি ডাবল এইচ যেটা কিনা আমাদের জৈব অ্যাসিডের প্রথম সদস্য অর্থাৎ মিথানোইক অ্যাসিড এবং সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ যেটা কিনা আমাদের জৈব অ্যাসিডের দ্বিতীয় সদস্য ইথানোইক অ্যাসিড এই মিথানোইক অ্যাসিড এবং ইথানোইক অ্যাসিডের ভিতর কে আমাদের অ্যাসিড হিসেবে বেশি সক্রিয় এবং কে কম সক্রিয় মানে কে শক্তিশালী অ্যাসিড এবং কে দুর্বল অ্যাসিড সেটা আমরা বের করতে চাই এবং সেটা বের করার জন্য আমাদের জাস্ট তাদের গঠনটা একটু পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে দুটোর ভিতর কে বেশি শক্তিশালী অ্যাসিড হবে প্রথমে আসা যাক অ্যাসিড কাকে বলে অ্যাসিড হলো তারা যারা হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় যারা প্রোটন ছেড়ে দেয় জলীয় মাধ্যমে হতে পারে নর্মাল যে কোনো মাধ্যমে হতে পারে তো আমাদের সেই বেশি শক্তিশালী অ্যাসিড হবে যে দ্রুততার সাথে হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিতে পারে এখন আমাদের যেই দুটো অ্যাসিডের মাধ্যমে কম্পেয়ার করা লাগবে একটা হলো গিয়ে এইচ সি ডাবল এইচ যেটা কিনা মিথানোইক অ্যাসিড আর একটা হলো সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ ইথানোইক অ্যাসিড আমরা খুঁজে বের করব এই দুটো অ্যাসিডের ভেতর কে দ্রুততার সাথে কে বেশি আগে তার হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় এবং কেন সে হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিবে সেটাও আমরা সহজেই দেখতে পারব ফর এক্সাম্পল আমরা যদি মিথানোইক অ্যাসিডে কনসেনট্রেট করি আমরা দেখব এখানে কার্বন অক্সিজেনের মাঝখানে একটা ডাবল বন্ড আছে আমাদের অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হলো টু পয়েন্ট ফাইভ তোর ইত্রিনাত্মকতা তরিত্রিনাত্মকতা যেহেতু অক্সিজেনের অনেক বেশি তো দেখা যায় আমাদের এখানে যে পাই বন্ধনটা সেই পাই বন্ধনে যে দুইটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন কার্বনের একটা ইলেকট্রন অক্সিজেনের নিজের দুইটা ইলেকট্রনই অক্সিজেন তুলে নেয় কেন তুলে নিল তার কারণ হলো অক্সিজেনের তরিত্রিনাত্মকতা বেশি ফলে যেটা হয় এইচ সি সিঙ্গেল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ড এইচ এরকম কাঠামো দ্বারায় এবং যেহেতু অক্সিজেন কার্বনের একটা ইলেকট্রন তুলে নিচ্ছে তাই আমাদের অক্সিজেন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ আর কার্বন হয়ে দাঁড়াচ্ছে পজিটিভ চার্জ কার্বন একটা অধাতু তার ক্ষেত্রে পজিটিভ চার্জ হওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার এজন্য কার্বন তখন আশেপাশে খুঁজতে থাকে যে কার থেকে সে ইলেকট্রন এনে এই পজিটিভ চার্জ থেকে সে নিউট্রাল হতে পারবে দেখা যায় যেটা এই অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ডে আমাদের যে দুইটা ইলেকট্রন আছে সেই দুইটা ইলেকট্রনের একটা ইলেকট্রন অক্সিজেনের একটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের কার্বনের সেই ক্ষমতা নাই যে সে অক্সিজেনের ইলেকট্রন টান দিবে অর্থাৎ কার্বনের তরিত্রিনাত্মকতা টু পয়েন্ট ফাইভ অক্সিজেনের তরিত্রিনাত্মকতা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এই কারণে কার্বন কিন্তু অক্সিজেনের ইলেকট্রন টান দিতে পারে না কিন্তু হাইড্রোজেন যার কিনা তরিত্রিনাত্মকতা টু পয়েন্ট ওয়ান কার্বন খুব সহজেই এই হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটা টেনে নিতে পারে ফলে দেখা যায় আমাদের এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডের ইলেকট্রন দুইটা কার্বন এবং অক্সিজেনের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে অবস্থান করে অক্সিজেনের ইলেকট্রন অক্সিজেনের কাছেই থাকলো আর হাইড্রোজেনের যে ইলেকট্রনটা ছিল সেটা এখন কার্বনের কাছে চলে গেল ফলে কার্বনের পজিটিভ চার্জটা নিউট্রাল হয়ে গেল এর মাঝখানে যে কাজটা হলো আমাদের এইখানে যে হাইড্রোজেনটা ছিল তার ইলেকট্রন কার্বন নিয়ে নিচ্ছে সেই হাইড্রোজেনটা এখন পজিটিভ চার্জ আকারে বিমুক্ত হয়ে গেল এই কারণেই আমরা বলি আমাদের এইচ সি ডাবল এইচ একটা এসিড কেন কারণ তার ভিতরে যে রেজোনেন্স হয় সেই রেজোনেন্সের কারণে সে হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় ঠিক একই ঘটনা ঘটে আমাদের সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এর বেলায় আমরা যদি এখানেও একটু ডিটেলসে দেখি কার্বন এবং অক্সিজেনের ভিতর অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি দ্যাটস ওয়াই অক্সিজেন কার্বনের ইলেকট্রন তুলে নেয় অক্সিজেন কার্বনের পাই বন্ধনের ইলেকট্রন তুলে নেয় তখন কার্বন পজিটিভ চার্জ হয় অক্সিজেন নেগেটিভ চার্জ হয় এবং কার্বন এই পজিটিভ চার্জ ঠিক করার জন্য নিউট্রাল করার জন্য এখানে অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ডে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন অক্সিজেনের একটা ইলেকট্রন সে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটাকে নিজের কাছাকাছি জায়গায় নিয়ে আসে ফলে দেখা যায় আমাদের হাইড্রোজেনটা হাইড্রোজেন প্লাস আকারে বিমুক্ত হচ্ছে এখন আমাদের প্রশ্ন হলো ঠিক আছে এইচ সি ডাবল এইচ সি এস সি সি ডাবল এইচ দুইটাই আমার এসিড হিসেবে কাজ করছে দুইটাই আমার হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে বাট এই দুইটার ভিতর কে বেশি শক্তিশালী এসিড কে বেশি শক্তিশালী বা কে দ্রুততার সাথে আমার হাইড্রোজেন প্লাসটা ছাড়ছে এটা আমি বুঝতে পারি কিভাবে এটা ডিপেন্ড করে তাদের অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশনের উপর খেয়াল করে দেখি এই কার্বন 
যখন পজিটিভ চার্জ অবস্থায় ছিল সে যখন ইলেকট্রন খুঁজছিল তার আশেপাশে ইলেকট্রন কিন্তু ছিল এই অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ডে আর কোথাও ইলেকট্রন ছিল না কিন্তু আমরা যদি এই কার্বন সিএস কার্বনের কথা চিন্তা করি তার পজিটিভ চার্জ নিউট্রাল করার জন্য এই বন্ড ভাঙা খুব বেশি নেসেসারি না কারণ কি কারণ হলো এই কার্বনের সাথে কানেক্টেড আছে আমাদের একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আর সিএইচ থ্রি মূলক অ্যালকাইল গ্রুপ ধনাত্মক আবেশ ধর্মী অ্যালকাইল গ্রুপ নিজে পজিটিভ হতে চায় এই জন্য অ্যালকাইল গ্রুপ অন্যের দিকে সে যার সাথে কানেক্টেড আছে তার দিকে ইলেকট্রন ঠেলে দেয় ফলে যেটা হয় আমাদের কার্বন যে কিনা পজিটিভ চার্জ হয়ে গেছে কারণ অক্সিজেন তার ইলেকট্রন তুলে নিছে সে আবার ইলেকট্রন পাচ্ছে আমাদের এই মিথাইল মূলকের কাছে অর্থাৎ তার পজিটিভ চার্জের ঘনত্বটা কিছুটা হলো কমছে অর্থাৎ এই বন্ধনের উপর চাপ কম পড়ছে অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে এই দুইটার ভিতর তুলনামূলক ভাবে আমাদের এই ও এইচ বন্ধনটা সিএইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ এর ও এইচ বন্ধনটা দেরিতে ভাঙে বাট এই সি ডাবল ও এইচ এর ও এইচ বন্ধনটা দ্রুততার সাথে ভাঙে আমরা এই ভাবে সামারি টানতে পারি যে আমাদের অনেকগুলি জৈব এসিড আমরা আঁকলাম এইচ সি ডাবল ও এইচ সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ সি টু এইচ ফাইভ সি ডাবল ও এইচ অর্থাৎ মিথানৈক এসিড ইথানৈক এসিড প্রোপানৈক এসিড বিভিন্ন এসিড যদি আমরা লিখি আমাদের এসিডের সক্রিয়তা ক্রমাগত কমে আমাদের এসিডের সক্রিয়তা ক্রমাগত কমে যত তার সাথে অ্যালকাইল মূলক যুক্ত হয় বা যত তার অ্যালকাইল মূলকের আকার বড় হয় কারণ অ্যালকাইল মূলকের আকার বড় হওয়ার সাথে সাথে বা অ্যালকাইল মূলক যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ইলেকট্রন যেটা কিনা এই কার্বোক্যাটায়নের দিকে যে ইলেকট্রনটা ফ্লো হয় তার পরিমাণ বাড়তে থাকে ফলে এই ও এইচ বন্ড ভাঙার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে অর্থাৎ আমরা যে তিনটা এসিড দেখতে পাচ্ছি তার ভিতর সবচেয়ে শক্তিশালী এসিড হল এইচ সি ডাবল ও এইচ মিথানোয়িক এসিড এটা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এসিড মধ্যবর্তী রকম শক্তিশালী এসিড হল সি এস থ্রি সি ডাবল ও এইচ আর সবচেয়ে দুর্বল এসিড হল আমাদের সি টু এইচ ফাইভ সি ডাবল ও এইচ এই তিনটা এসিডের মধ্যে ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি আমাদের এসিডের আণবিক ভর বা এসিডের অ্যালকাইল মূলকের আকার যত বড় হতে থাকবে তার শক্তি তার সক্রিয়তা এসিড হিসেবে সক্রিয়তা তত কমতে থাকবে আমরা জৈব এসিডের মাঝে সক্রিয়তা বের করলাম এবং আমরা জানলাম যে আমাদের অ্যালকাইল মূলকের আকার যত বাড়তে থাকে জৈব এসিডের সক্রিয়তা এসিড হিসেবে ক্ষমতা তার তত কমতে থাকে কিন্তু আমাদেরকে যদি এখন এরকম তো একটা উদাহরণ দিয়ে বলে যে সি এস থ্রি সি ডাবল ও এইচ এবং সি সি এল থ্রি সি ডাবল ও এইচ অর্থাৎ ইথানোয়িক এসিড এবং ট্রাইক্লোরো ইথানোয়িক এসিড তাদের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী এখানে কিন্তু আমরা অ্যালকাইল মূলকের ক্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না ব্যাপারটা তো আমরা সেটা বোঝার জন্য আমার যত দ্রুত ভাঙবে এসিড হিসেবে তার কার্যক্ষমতা তত বেশি এসিড হিসেবে সে তত বেশি সক্রিয় এখন এই ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা যদি রেজোনেন্সটা একটু খেয়াল করি এই সি এস সি সি ডাবল ওইচ এর জন্য আমি একটু আগে দেখে আসছে অক্সিজেনের তরিত্রিনাত্মকতা বেশি অক্সিজেন ইলেকট্রন তুলে নেয় তখন কার্বন পজিটিভ চার্জ হয়ে যায় এবং এখানে কার্বনের এই পজিটিভ চার্জ নিউট্রাল করার জন্য বা অ্যালকাইল মূলক যেটা আছে সি এস থ্রি মূলকের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী সেই কার্বো ক্যাটায়নের দিকে ইলেকট্রন পাস করে তখন আমাদের এই পজিটিভ চার্জের ঘনত্ব তুলনামূলক কমে যায় এবং এরপর দেখা যায় এই ওএইচ বন্ধনের ইলেকট্রনগুলি কার্বন শিফট করে এখানে নিয়ে আসে তখন আমাদের হাইড্রোজেন প্লাস বিমুক্ত হয় এবং তখন সি এস থ্রি সি ডাবল ওয়েচ এসির হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ একদম সরাসরি একদম সাথে সাথে আমাদের হাইড্রোজেন প্লাসটা ছাড়ছে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি অক্সিজেন ইলেকট্রন তুলে নেয় অক্সিজেন নেগেটিভ চার্জ হয় কার্বন পজিটিভ চার্জ হয় এবং আমাদের এখানে কিন্তু কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ নেই বরঞ্চ এখানে প্রতিটা কার্বনের সাথে এক একটা করে ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত সেই ক্লোরিনের তরিত্রিনাত্মকতা কিন্তু কার্বনের চেয়ে বেশি ফলে দেখা যায় কার্বন এবং ক্লোরিনের মাঝে যে বন্ধন ইলেকট্রনগুলি সেগুলি কিন্তু ক্লোরিনের দিকে শিফট হয় ফলে আমাদের এই কার্বনেরই পজিটিভ চার্জ বেশি দাঁড়ায় অর্থাৎ এই কার্বনেরই ইলেকট্রনের ঘনত্ব অনেক কমে যায় ফলে 
এদিক থেকে ইলেকট্রন দেওয়ার মতো কেউ থাকে না ফলে আমাদের এই পজিটিভ চার্জ নিউট্রাল করার একমাত্র অবলম্বন হলো এই অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ডের হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন তখন হাইড্রোজেন প্লাস বিমুক্ত হয় অর্থাৎ আমরা যদি কম্পেয়ার করি আমাদের এই ক্ষেত্রে ট্রাই ক্লোরো ইথানোইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্লাস অত্যন্ত দ্রুত নির্গত হয় তার কারণ হলো এই পজিটিভ চার্জ নিউট্রাল করার জন্য এখানে কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ নাই যে ইলেকট্রন পাস করে যাচ্ছে সাথে সাথে আমাদের হাইড্রোজেন প্লাসের উপর হাত চলে আসতেছে কিন্তু এখানে যদি আমরা দেখি এখানে হাইড্রোজেন প্লাস বিমুক্ত হওয়ার আগে অর্থাৎ অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙার আগে এই পজিটিভ চার্জকে নিউট্রাল করার একটা প্রচেষ্টা চালায় আমাদের অ্যালকাইল গ্রুপ যে কি না ইলেকট্রন পাস করে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের এই দুই ক্ষেত্রের ভিতর কোন ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্লাস বেশি দ্রুত বিমুক্ত হবে অ্যান্সার হলো ট্রাইক্লোরো ইথানোইক অ্যাসিডের বেলায় সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের ইথানোইক অ্যাসিড এবং ট্রাইক্লোরো ইথানোইক অ্যাসিডের ভিতর ট্রাইক্লোরো ইথানোইক অ্যাসিড বেশি সক্রিয়